Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangal ka charu deegan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Charity Eye Hospital Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Emmanuel Silk ോ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണപുരത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ചു അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം കാർ യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു അപകടം രാവിലെ ആറരയോടെ വിജിലൻസ് പരിശോധനയിൽ നിർമ്മാണത്തിലെ ക്രമക്കേടു കണ്ടെത്തിയ പയ്യൂർ നഗരസഭയിലെ റോഡ് പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ സന്ദർശിച്ചു നഗരസഭയുടെ ടെമ്പിൾ വാർഡിലെ വരുവക്കുണ്ട് ഇ എസ് ഐ റോഡിനാണ് അടങ്കലിൽ പറയുന്ന നീളവും വീതിയുമില്ലെന്ന് വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടിയ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ മക്കളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു പി സി ഐ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കലോത്സവം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂരിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്രയും സാംസ്കാരിക സദസ്സും വാർത്തകൾ വിശദമായി കണ്ണപുരത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം കാർ യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു രാവിലെ ആറ് മുപ്പതോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് പഴയങ്ങാടി പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ കണ്ണപുരം മുച്ചിലോട്ടുകാവിന് സമീപം കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഇരുവാഹനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി കത്തി നശിച്ചു സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ കർണാടക ചിക്കുമംഗ്ലൂർ സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ മുഹമ്മദ് ഷംസീറാണ് മരണപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് ഷംസീറിന്റെ സഹയാത്രികനായിരുന്ന ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുകാരൻ മാലിക്കിന് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ കണ്ണൂർ പരിയാരൻ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഇടിയെ തുടർന്ന് കാർ യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങിയോടിയതിനാൽ കാർ യാത്രികർ രക്ഷപ്പെട്ടു അപകടം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇരുവാഹനങ്ങളും തീപിടിച്ചു കണ്ണപുരം പോലീസും അഗ്നിശമന സേനയും ചേർന്നാണ് തീയണച്ചത് അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ സേഫ്റ്റി കോറിഡോർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടും അപകടങ്ങൾക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല ഇതിനകം നൂറിലധികം ജീവനുകളാണ് കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ പൊലിഞ്ഞത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി 
വിജിലൻസ് പരിശോധനയിൽ നിർമ്മാണത്തിലെ ക്രമക്കേടു കണ്ടെത്തിയ പയ്യനൂർ നഗരസഭയിലെ റോഡ് പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ സന്ദർശിച്ചു നഗരസഭയുടെ ടെമ്പിൾ വാർഡിലെ വരുവക്കുണ്ട് ഇ എസ് ഐ റോഡിനാണ് അടങ്കലിൽ പറയുന്ന നീളവും വീതിയുമില്ലെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയത് വിജിലൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വിവിധ റോഡുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധി ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം വാർഡായ ടെമ്പിൾ വാർഡിലെ വരുവക്കുണ്ട് ഇ എസ് ഐ റോഡിന് അടങ്കലിൽ പറയുന്ന വീതിയോ നീളമോ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണവും പാർശ്വഭിറ്റി നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായിരുന്നില്ല റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകൾ നിർമ്മാണ വേളയിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രവൃത്തി സമയം സ്ഥലത്ത് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഭരണാനുമതിയോ സാങ്കേതികാനുമതിയോ ഇല്ലാതെയാണ് ഇതിനോട് ചേർന്ന എൺപത്തിയാറ് മണിയൻ റോഡ് നിർമ്മിച്ചതെന്നും ഇതിന് യാതൊരു രേഖയുമില്ലെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ റോഡാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാവ് കെ കെ ഫലുകുനിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ സന്ദർശിച്ചത് ഈ പ്രവൃത്തി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾക്ക് ചില പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് കോൺട്രാക്ടറോടും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഒക്കെ അറിയിച്ചിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ പ്രദേശത്ത് വരാനും ഈ പണി നടക്കുന്നിടത്ത് കൃത്യമായി ഒന്ന് വന്ന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനൊന്നും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അടങ്കലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടങ്കലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നീളവും വീതിയും ഇവിടുത്തെ പ്രവൃത്തിയിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രവൃത്തി നടത്തി ഒഴിവായതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഗൗരവരമായ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനൊപ്പം കൌൺസിലർമാരായ അത്തായി പത്മിനി എ രൂപേഷ് എ കെ അശോക് കുമാർ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യനൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടിയ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ മക്കളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു പി സി ഐ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ച കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ മക്കളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചത് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് വിജയികളായ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും അനുമോദന ചടങ്ങും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യനൂർ കേബിൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വിജയകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എം ഡിയും സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ സജീവ് കുമാർ കെ സി സി എൽ ഡയറക്ടർ അനിൽ മംഗലത്ത് സി ഒ എ ജില്ലാ ട്രഷറർ എ വി ശശികുമാർ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം പി ദീപു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം രജീഷ് ബാബു സി ഒ എ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മനോജ് കുമാർ സി ഒ എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ പുരുഷോത്തമൻ സി ഒ എ പയ്യനൂർ സൌത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി എൻ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി ഒ എ നോർത്ത് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസാദ് സ്വാഗതവും സി ഒ എ പയ്യനൂർ നോർത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കലോത്സവം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും ഇതിനു മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂരിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്രയും സാംസ്കാരിക സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് വിളംബര ഘോഷയാത്രയും സാംസ്കാരിക സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച വിളംബര ഘോഷയാത്ര നഗരം ചുറ്റി ഷെണായി സ്ക്വയറിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന സാംസ്കാരിക സദസ്സ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തനിക്ക് കൈവെക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ കാരണം ഗിരീഷ് കുമാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട്
അപ്പൊ നിതീഷ് കുമാർ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനാണ് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള ആളാണ് ദിനേഷ് കുമാർ എരമം സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷണം നടത്തി എ ഗിരീഷൻ എസ് അജയകുമാർ എം വി ശശിധരൻ ടി പി ഉഷ കെ വി മനോജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് സുഭാഷ് അറകരയുടെ പാട്ടും മൊഴിയും പരിപാടിയും നടന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഞായറാഴ്ചയാണ് സംസ്ഥാന കലോത്സവം പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി യു സ്കൂൾ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഗേൾസ് സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വിവിധ വേദികളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ ആണൂരിൽ ദേശീയപാതയിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലോറിയും മീൻ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലോറി ഡ്രൈവർ ബന്ദടുക്ക സ്വദേശി ജുനോയ് ജോർജിനെയാണ് സാരമായ പരിക്കുകളോടെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് മംഗലാപുരത്തു നിന്നും പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലോറിയും എതിർ ദിശയിൽ നിന്നും വന്ന മീൻ ലോറിയുമാണ് പുലർച്ചെ ആണൂരിൽ വച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഗ്യാസ് ലോറി ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിനായി കുഴിച്ച വലിയ കുഴിയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു ലോറിയുടെ ക്യാബിനകത്ത് ജിനോയ് ജോർജ് കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാരാണ് അപകടം ആദ്യം കണ്ടത് നാട്ടുകാരും തൃക്കരിപ്പൂർ അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ചന്ദേര പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിൽ ലോറിയുടെ ക്യാബിൻ തകർത്ത ശേഷമാണ് ജിനോയ് ജോർജിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഉടൻ തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി കൈപ്പാടിൽ കൂലഞ്ഞാറ്റടി കൊത്തിച്ചാടാൻ യന്ത്രവുമായി കാർഷിക സർവകലാശാല യന്ത്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണം ഏഴോം കൈപ്പാട് പ്രദേശത്ത് നടന്നു ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൈപ്പാട് കർഷകർ തരിശിടുന്നതിന്റെ പല കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് യന്ത്രവൽക്കരണ ന്യൂനതയാണ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് കൈപ്പാടിൽ യന്ത്രവൽക്കരണം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നില മുരുക്കുന്ന കൂനയെടുക്കൽ കൂനഞ്ഞാറ്റടി കൊത്തിച്ചാടൽ വെള്ളത്തിലെ കൊയ്ത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ഇതിൽ കൂനഞ്ഞാറ്റടി കൊത്തിച്ചാടുന്ന യന്ത്രം വിജയം കണ്ടു യന്ത്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണം ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലെ ചൂട്ടയത്തിലെ സജീവന്റെ കൈപ്പാടിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ നടന്നു കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പിലിക്കോട് ഉത്തരമേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അധികൃതർ എത്തിയാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് കേരള പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നടത്തിവരുന്ന പരീക്ഷണമാണ് ഇതോടെ ഫലം കണ്ടത് കൂനയെടുക്കുന്നതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത യന്ത്രം ഭാഗികമായി പൂഴി കൈപ്പാടിൽ വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചതുപ്പ് കൈപ്പാടുകളിലേക്ക് ഇനിയും പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് കൈപ്പാടിൽ വെള്ളത്തിലെ കൊയ്ത്തിനായി കമ്പൈൻ ഹാർവെസ്റ്റർ മോഡലിൽ യന്ത്ര നിർമ്മാണവും ഗവേഷണ രംഗത്താണ് കൂനഞ്ഞാറ്റടി കുത്തിച്ചാടിൽ യന്ത്രത്തിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഡോക്ടർ ടി വനജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു കർഷകർക്കൊപ്പം മലബാർ കൈപ്പാട് ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ എം ഡി സുകുമാരൻ സി ഒ സി കെ ലിലികേഷ് മലബാർ കൈപ്പാട് ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ സുശീൽ എം മൊയ്തീൻ പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ ബിജിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരുടെ മോചനത്തിന് സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒപ്പുശേഖരണം എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഒപ്പുശേഖരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർക്കും ജാമ്യം നൽകുക കേസുകൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി വഴി തീർപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരുടെ മോചനത്തിന് സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തിയത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ജനകീയ ഹർജി നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒപ്പുശേഖരണം ഒപ്പുശേഖരണത്തിന്റെ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനം എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നിർവഹിച്ചു എസ് എ പി ആസാദ് അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ മുനവീർ ടി കെ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് പി വി ഹസൻ കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപത് ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിന് ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ആദിമ രൂപങ്ങളിലൊന്നായ ഡൈഗ്രോടൈപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതിനായാണ് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മൂന്നാം കണ്ണാണ് ക്യാമറ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രാചീന യുഗത്തിലെ ശിലാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങുന്നു പയ്യന്നൂർ മുതിയലത്തെ മുതിർന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ എഴുപത്തിനാലുകാരൻ സി കെ രാമകൃഷ്ണനെ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനത്തിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ള ഇഷ്ടം മൂത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങി അക്കാലത്ത് ക്യാമറ പോലും അസാധാരണമായ ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വന്ന ക്യാമറകൾ ഇന്നും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ള ഇഷ്ടം രാമകൃഷ്ണന് കൂടി വന്നിട്ടേയുള്ളൂ ലോകത്തെ നിശ്ചലമാക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊന്നില്ല എന്നതുതന്നെ ഇതിന് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൊന്നായി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ ഇദ്ദേഹം കരുതുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ക്ലിത്തിരി ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലിത്തിരി ക്യാമറയിൽ പണ്ടത്തെ ക്ലിത്തിരി അക്വേൻ്റെ അത് വെച്ച് പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റായി ആർട്ടിസ്റ്റ് പയ്യന്നൂർ ചിത്രശാല അവർ സ്ഥാപനം നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാൽ കുറച്ച് മെച്ചം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നി സ്റ്റുഡിയോ പണി കുറച്ച് സീക്കോ കരുണാകരൻ നായരടുത്ത് പറ്റി കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു പഠിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങി ഒരു മൊബൈലുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ചിത്രമെടുക്കാവുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്തും പ്രതിഭയുടെ കയ്യപ്പ് ഒതുങ്ങിയവർക്ക് കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയൂ ഒറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് മാത്രം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയവരെ കുറിച്ച് രാമകൃഷ്ണൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിലും മറ്റുമായി ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ആശയാവിഷ്കാരം ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം പെൻഷൻ അയ്യായിരം രൂപയാക്കണമെന്ന് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം പെൻഷൻ അയ്യായിരം രൂപ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് പെൻഷൻസ് യൂണിയൻ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ക്ഷേമനിധി ബോർഡിനോടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടി സി ഐ ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് നേരത്തെ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്ക ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു കെ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി സി ഐ ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് കെ മോഹനൻ പി വി ഭാസ്കരൻ പി ദാമോദരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചുമട്ടു തൊഴിലാളി പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചു പി വി കുഞ്ഞപ്പനെ പ്രസിഡന്റായും പി വി ഭാസ്കരനെ സെക്രട്ടറിയായും കെ കൃഷ്ണനെ ഖജാൻജിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു മുപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപത് കൃഷ്ണപ്പിള്ള ദിനത്തിൽ ഐ ആർ പി സി ആലപ്പടമ്പ് വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വീടുകളിലെത്തി കിടപ്പ് രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചു ഓണക്കോടി വീൽ ചെയർ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ എന്നിവ വിതരണം നടത്തി കൃഷ്ണപ്പിള്ള ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഐ ആർ പി സി ആലപ്പടമ്പ് വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി വീടുകളിലെത്തി കിടപ്പ് രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചത് രോഗികളുടെ പ്രഷർ ഷുഗർ നില പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഓണക്കോടിയും വീൽ ചെയർ ആവശ്യമായി വന്ന രോഗിക്ക് വീൽ ചെയറും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃക തന്നെ തീർക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നായാലും
ബിന്ദുമോൾ കെ ജി പി ഗോപി കെ വിനോദ് കെ രാജേഷ് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരവെള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ സ്കന്ദ റെസിഡൻസിയെ തകർക്കാൻ ചിലർ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം നടത്തുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിച്ചാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കന്ദ റെസിഡൻസി എന്ന സ്ഥാപനം ചുരുങ്ങിയ ചെലവിലും മെച്ചപ്പെട്ട സേവനവും നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതും ഉണ്ട് അതിന് വിഷമം ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില ഹോട്ടൽ ലോഡ്ജ് ഉടമകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കന്ദ റെസിഡൻസി ചുരുങ്ങിയ ചെലവിലാണ് നല്ല ഭക്ഷണവും മറ്റു സേവനങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇത് കാരണം സ്കന്ദ റെസിഡൻസിയെ അടച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ പയ്യന്നൂരിലെ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില വ്യാപാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നതായി സ്കന്ദ സമാജം സെക്രട്ടറി പി പുരുഷോത്തമൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഒരു നിയമപാലകനും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതായും ഇദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു അടുത്തുള്ള ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലെ വേസ്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് റെസിഡൻസിയുടെ ചിത്രമൊക്കെ വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ദുരു ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചില മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ മുഴുവൻ മലിന ജലമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്ര മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വാർത്ത വന്നത് ഇത്തരം ഈ മലിന ജലത്തിൻ്റെ യാതൊരു പ്രശ്നവും സ്കന്ദ റെസിഡൻസിയുടെ കോമ്പൗണ്ടിലില്ല കഴിയുന്നവരിൽ തന്നെ എസ് ടി പി പ്ലാന്റുള്ള ഏക ഓഡിറ്റോറിയം സ്കന്ദ റെസിഡൻസി മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല വേസ്റ്റ് നിർമ്മാ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലും ഒരു സമാജം ഒരു പൊതുസ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവില്ല മാലിന്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമായാണ് സ്കന്ദ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എസ് ടി പി പ്ലാന്റുള്ള പയ്യന്നൂരിലെ ഏക റെസിഡൻസി സ്കന്ദയാണ് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു മാലിന്യ പ്രശ്നവും ഇവിടെയില്ലെന്നും സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കാനുള്ള ചില തൽപര കക്ഷികളുടെ താല്പര്യ സംരക്ഷണമാണ് സ്കന്ദയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അപവാദ പ്രചരണത്തിന് പിന്നിലെന്നും പുരുഷോത്തമൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അപൂർവമായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തി സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ പരിപാലിക്കുകയാണ് മാത്തിൽ വടവന്തൂരിലെ സി കെ കാർത്യായനി ആവശ്യക്കാർക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമായി ഇവ നൽകാനും മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് അവബോധമുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവർ അറുപതോളം ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ കാർത്യായനി പരിപാലിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ഈ ഉദ്യമം പയ്യന്നൂരിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും നഴ്സായി വിരമിച്ച കാർത്യായനിക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സയോടും വിഷചികിത്സയോടുമുള്ള താല്പര്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മാത്തിൽ വടവന്തൂരെ ഒരേക്കർ വരുന്ന വീട്ടുവളപ്പിൽ അറുപതോളം ഔഷധ സസ്യങ്ങളെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ ഇവർ പരിപാലിക്കുന്നത് ഇതിൽ പല സസ്യങ്ങളും അത്യപൂർവങ്ങളുമാണ് വീട്ടുപറമ്പിൽ നിലവിൽ റബ്ബറും മറ്റ് വിളകളുമുണ്ട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പരിപാലനം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഇക്കാലത്ത് കാർത്യാനിയമ്മയെ പോലെയുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ പ്രശംസനീയമാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ഒരു വിഷവൈദ്യക്കാരനായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപഴിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാലക്രമേണ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അത് കുറേശ്ശെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച അവര് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് ഈ സസ്യം ഇതെല്ലാം ഔഷധ ചെടിയെല്ലാം നട്ടു വളർത്താൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പാമ്പ് കഴിച്ചാലെല്ലാം കുറേശ്ശെ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പഴുതാര അങ്ങനത്തെ വല്ലി അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹരിതമിത്രം സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി ക്യു ആർ കോഡ് പതിപ്പിക്കൽ ആരംഭിച്ചു എട്ടാം വാർഡിൽ നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തല പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പുതിയൊരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹരിത കേരള മിഷൻ സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് ആപ്പ് എന്നൊരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കരുള്ളൂർ കേരളം പഞ്ചായത്ത് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അജൈവ മാലിന്യങ്ങളുടെ ശേഖരണവും സംസ്കരണവും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കരുവള്ളൂർ
ഹരിതമിത്രം സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി ക്യു ആർ കോഡ് പതിപ്പിക്കൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഹരിതമിത്രം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ ഷീജയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി ശ്യാമള ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ കെൽട്രോൺ പ്രതിനിധി അഖിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രശേഖരൻ വി ഇഒ ബബിത ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെയും കേരളത്തിന് പുറത്തും ഗൾഫ് വിങ്സ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ശാഖാ ചാപ്റ്ററുകളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കുടുംബസംഗമം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തൃക്കരിപ്പൂർ ഇളമ്പച്ചിയിലെ ഫായിക്ക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെയും കേരളത്തിന് പുറത്തും ഗൾഫ് വിങ്സ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ശാഖാ ചാപ്റ്ററുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കുടുംബസംഗമം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തൃക്കരിപ്പൂർ ഇളമ്പച്ചിയിലെ ഫായിക്ക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും രോഗങ്ങൾ കാരണം വീട്ടിൽ നിന്നും അപൂർവമായി മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്ന നിരവധി ആളുകളെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി അവർക്കൊരു സന്തോഷദിനം സമ്മാനിക്കുക എന്നതാണ് പരിപാടി ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായി പാലിയേറ്റീവ് രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റി ഈ കാലയളവിൽ നാലായിരത്തിലധികം കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് രോഗികൾക്ക് വീടുകളിൽ ചെന്ന് പരിചരണവും നൽകുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പാലിയേറ്റീവ് സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എം ആർ രാജഗോപാലാണ് മുഖ്യാതിഥി പോളിയോ ബാധിച്ചത് കാരണം അരക്കത്താഴെ തളർന്നുവെങ്കിലും സ്വന്തം ശാരീരിക വൈകല്യത്തെ ക്ഷമയോടെ നേരിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും സർക്കാർ ജോലി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത കഥാകാരിയും ചിത്രകാരിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ സി എച്ച് മാരിയത്തും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി കൺവീനർ എൻ എ മുനീർ തൃക്കരിപ്പൂർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സി കെ പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള സെക്രട്ടറി എം ടി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹോം കെയർ ലീഡർ അഹമ്മദ് മണിയനോടി ടീം ലീഡർമാരായ ഒ ടി ജലീൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ എടാട്ട് മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ ഭണ്ഡാരം തകർത്ത് മോഷണം ജലാലിയ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നാണ് പണം കവർന്നത് എടാട്ട് ജലാലിയ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ഭണ്ഡാരമാണ് കവർച്ച ചെയ്തത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പത്തിനാണ് ഭണ്ഡാരം തുറന്ന് പണം എടുത്തതെന്ന് ജുമാ മസ്ജിദ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നയാൾ വീട്ടിൽ പോയ സമയം നോക്കിയായിരുന്നു മോഷണം ഇദ്ദേഹം മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പേഴ്സിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു അതിദരിദ്രർക്കുള്ള മൈക്രോ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിദരിദ്രർക്കുള്ള മൈക്രോ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജി പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷനായി കെ കെ ജോയി എം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പ്രജീഷ് കൃഷ്ണൻ ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു നാൽപ്പത്തി ആറാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ജില്ലാ സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു നാൽപ്പത്തിയാറാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ജില്ലാ സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടക്കും പഞ്ചായത്ത് സി എച്ച് ടൌൺ ഹാളിൽ നടക്
അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനാകും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി കെ സിദ്ദിഖ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ പങ്കെടുക്കും സമ്മേളനത്തിൽ മുകേഷ് കുടുംബസഹായ ഫണ്ട് കൈമാറും സംസ്ഥാനത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻമാരും സൂപ്പർവൈസർമാരുമടക്കം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്നവരുടെ തൊഴിലില്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിൽ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭേദഗതി പിൻവലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യ അജണ്ടയാകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ വി ജനാർദ്ദൻ പി വി പവിത്രൻ ടി പി ചന്ദ്രൻ പി വി റിജു രാജേഷ് പെരിങ്ങേത്ത് കെ രാമകൃഷ്ണൻ പി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ പവിത്രൻ ദീപു വൈക്കത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചിന്ത റീഡേഴ്സ് ഫോറം പെരിങ്ങോം ഏരിയ തല ഉദ്ഘാടനവും പുസ്തക ചർച്ചയും ചെറുപുഴയിൽ നടന്നു പ്രശാന്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി മുൻ എം പി പി കരുണാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചിന്ത റീഡേഴ്സ് ഫോറം പെരിങ്ങോം ഏരിയ തല ഉദ്ഘാടനവും പി കരുണാകരന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ചർച്ചയും ചെറുപുഴയിൽ നടന്നു മുൻ എം പി പി കരുണാകരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ബംഗാൾ ചാത്രത്തിയായിരുന്നു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ മൂന്ന് പ്രമേയവും കോൺഗ്രസിന് ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം തള്ളുകാണിച്ചു അന്ന് ഗാന്ധിജി എങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു അപക്ക അപക്വമായിട്ട് ചിന്താഗതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെ സന്ദർഭമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കെ പി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ പി രാജഗോപാലൻ പുസ്തക അവതരണം നടത്തി ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സന്തോഷ് കുമാർ ചെറുപ്പുഴ എന്നിവർ പുസ്തക ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു കെ ഡി അഗസ്റ്റിൻ കെ എം ഷാജി പി വി തമ്പാൻ സി ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ കേരള വില്ലേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി കെ വി ഡി എസ് മാത്തലിന്റെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കിടപ്പ് രോഗികൾക്കായാണ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് കെ വി ഡി എസ് സ്മാർട്ട് ഷോപ്പ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കാങ്കോൾ ആലപ്പടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ വി ശീതള മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി കേന്ദ്രം ചെയർമാൻ പി ശശിധരന് കിറ്റുകൾ കൈമാറി സി വി പ്രമോദ് പി മധു വി കെ പ്രദീപൻ വി കെ അനൂപ് വി വി ഭാസ്കരൻ ടി നാരായണൻ പി അജിത്ത് ഇ വി ജയാനന്ദ് കെ പി കൃപാകരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഐ ആർ പി സി വളണ്ടിയർമാർ കിറ്റുകൾ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് എത്തിച്ചു നൽകും കേരള കർഷക സംഘം അന്നൂർ ശാന്തിഗ്രാം നോർത്ത് യൂണിറ്റ് കർഷക ദിനാചരണം അന്നൂർ കണ്ടക്കോരൻ മുക്കിൽ നടന്നു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കർഷക സംഘം അന്നൂർ ശാന്തിഗ്രാം നോർത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്നൂർ കണ്ടക്കോരൻ മുക്കിൽ എ പി ബാലചന്ദ്രന്റെ വീട്ടുപറമ്പിൽ നടന്ന കർഷക ദിനാചരണ പരിപാടികൾ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കർഷകരെ ആദരിച്ചു ചെറുകുന്ന് കൃഷിഭവൻ കൃഷി ഓഫീസർ എം സുരേഷ് തെങ്ങ് കൃഷി പരിപാലനം മണ്ണ് പരിശോധന എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കാർഷിക ക്ലാസ് എടുത്തു ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടിമണ്ണിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പോട്ട് പോകും കാരണം നമുക്ക് റെയിനി സീസണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴക്കാലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ പലതും നമ്മളെ പഴയ ഒരു കെ കെ അശോക് കുമാർ വി പി മോഹനൻ പി പ്രജിത്ത് എം കെ രാമചന്ദ്രൻ എ പി ബാലചന്ദ്രൻ പി വി ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപത് കൃഷ്ണപ്പിള്ള ദിനം ഐ ആർ പി സി പെരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ ഹോം കെയർ നടത്തി മാലാപ്പ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് മണക്കാർ വളപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കിടപ്പ് രോഗികളെയാണ് സന്ദർശിച്ചത് എഴുപത്തിനാലാമത്തെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ഇന്ന് ദിവസം കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യ പരിചരണ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണപ്പിള്ള ദിനത്തിൽ ഐ ആർ പി സി പെരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ നടത്തിയ ഹോം കെയറിന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ കെ രാജീവൻ കെ വിജയൻ യദുകൃഷ്ണൻ ഷാരോൺ ചന്ദ്രമതി സി കെ വി സന്തോഷ് വി ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവെള്ളൂർ
കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കാർഷിക ക്ലബിന്റെയും സീഡ് ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിലെ രക്ഷിതാക്കളായ കർഷകരെ ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട കർഷകർ കുട്ടികൾക്കായി കാർഷിക അറിവുകൾ പങ്കുവച്ചു സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കർഷകർ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങി കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിച്ച കൃഷിപാഠം കുട്ടികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി പഴയകാല കാർഷിക സംസ്കൃതി വിളിച്ചോദിക്കൊണ്ട് കാർഷിക പ്രദർശന മത്സരവും ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ചു കരിവെള്ളൂർ പെരളം കൃഷി ഓഫീസർ എ എൻ അനുഷ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരായ കെ സീമ പി ശ്രീലത എന്നിവർ മത്സരത്തിന്റെ വിധി നിർണയം നടത്തി ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സ്പീമിനി കർഷകരെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു കാർഷിക ക്ലബ് കൺവീനർ പി വി വസന്ത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കർഷകർ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയും മൺചിരാതുകളിൽ ദീപമണിയിച്ചും കർഷക ദിന പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ കാർഷിക ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയായ ഗ്രോബാഗ് കൃഷിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും കർഷകർ നിർവഹിച്ചു ക്ലബിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാർഷിക പദ്ധതിയായ എന്റെ കണിവെള്ളരിയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച നിരഞ്ജനയ്ക്ക് ഉപഹാരം നൽകി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ രാജീവൻ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് പി വി ഓമന പി വി ജയസൂര്യൻ കെ രാജശ്രീ പി വി വിനോദ് ഫാത്തിമത്ത് സിയാന അർഷിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ണപുരത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ചു അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം കാർ യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു അപകടം രാവിലെ ആറരയോടെ വിജിലൻസ് പരിശോധനയിൽ നിർമ്മാണത്തിലെ ക്രമക്കേടു കണ്ടെത്തിയ പയ്യൂർ നഗരസഭയിലെ റോഡ് പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ സന്ദർശിച്ചു നഗരസഭയുടെ ടെമ്പിൾ വാർഡിലെ വരുവക്കുണ്ട് ഇ എസ് ഐ റോഡിനാണ് അടങ്കലിൽ പറയുന്ന നീളവും വീതിയുമില്ലെന്ന് വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടിയ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ മക്കളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു പി സി ഐ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കലോത്സവം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂരിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്രയും സാംസ്കാരിക സദസ്സും നമസ്കാരം